So the message today I've titled Feeling Gets the Blessing. Die Botschaft heute habe ich das Thema gegeben, nämlich das Gefühl erhält den Segen. And so we're going to go into the Old Testament. Und deshalb gehen wir zum Alten Testament hinein. And there we're going to look in a story, in a very famous story, and from there we're going to deduce the spiritual workings of God within man. Und wir werden einfach eine alte Geschichte anschauen und daraus fischen wir, holen wir heraus, nämlich die Wirkung Gottes innerhalb des Menschen. And so please, I want you to listen today very attentively. Und bitte, ich möchte, dass ihr heute ganz, ganz aufmerksam zuhört. Glory be to God. And so, um, since the passage that I want to use is very lengthy. Und da, das, ich sag mal so, die Bibelstelle, die ich verwenden möchte, wirklich eine lange Bibelstelle ist. So, I want us to look actually um, uh, on the story of Isaac and his two sons, möchte, Esau dass, and Jacob. Ich möchte, dass wir die Geschichte von Isaac und seinen zwei Söhnen anschauen, nämlich Esau und Jakob. And so the record of this um, uh, of this event of this story is in the book of Genesis chapter 27. Das finden wir in 1. Buch Mose Kapitel 27. So I want to base actually um uh, or preaching this morning on the verse number 1 to the verse number 29. Also die Predigt von heute da geht es um die Bibelstelle 1. Buch Mose 27, Vers 1 bis 29. And so, of course, we know, we've gone, because of time, we, we are not going to read all the, the scriptures, all the verses till the verse 29, but we're going to look into, you know, some milestones and brings out some very important point that will help us to understand our salvation. Wegen unserer Zeit werden wir nicht jede, jeden einzigen Vers lesen, doch das, was wichtig ist, Herr Hebmer hervor, damit wir auch in dieser Botschaft das, was der Herr uns zeigen möchte, auch mitbekommen. Amen. Amen. So actually, um, uh, the nutshell is, this is a story of, uh, you know, Isaac and his two sons, um, uh, Esau and Jacob, and how Jacob tricked his elder brother Esau to the blessings that the father had for the elder son. Kurz gesagt geht die Geschichte darum, nämlich, dass Isaak mit, mit seinen zwei Söhnen, Esau und Jakob, umgegangen ist. Und in diesem Umgang ist es so, dass Jakob Esau einen Streich gespielt hat, um seinen Segen zu bekommen. And so here we have four characters. Hier haben wir vier Charaktere. Number one, Isaac. Als erstes Isaak. The father. Der Vater. Number two, Rebecca, the mother. Als zweites, Rebecca, die Mutter. And the two sons. Und dann haben wir die zwei Söhne. Esau and Jacob. Esau und Jakob. Now, I want you to understand before we get into the matter. Nun, ich möchte, dass ihr begreift, bevor wir in die Sache hineinsteigen. These happens, these are historic fact. Also diese Dinge sind geschehen, das sind historische Tatsachen. But we're going to look at it from a spiritual perspective. Doch diese historische Tatsachen schauen wir uns an und zwar aus einem geistlichen Gesichtspunkt. Because Paul tells us that the spirit is that which gives life. Jesus actually said that and we shouldn't look at the word of God from a literal perspective because it will not benefit us. Anything. Denn Jesus Christus hat uns ganz klar gesagt, dass der Geist Leben schenkt. Und deshalb alles andere zu betrachten, würde uns nichts nützen. And so I, I want to let you understand that all these characters are actually you. Ich all möchte, of them. Ich möchte bekannt geben, bevor wir loslegen, dass diese Charaktere, die, hier, die ich genannt habe, sie sind alle du. They are in you. Diese Charaktere befinden sich in dir. Drin. And so we're gonna see how you can tap into the blessings of the Father and bring it into the earthly manifestation. Und wir möchten betrachten, wie du wirklich dich mit dem Segen des Vaters verbinden kannst, 
damit du das auf Erden manifestierst. The verse number one, Genesis 27, the verse number one, the Bible says, And it came to pass that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau, his eldest son, and said unto him, My son, and he said unto him, Behold, here am I. Und es geschah, als Isaac, Vers 1, alt geworden und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er seinen älteren Sohn, Esau, und sagte zu ihm, mein Sohn. Und Esau sagte zu ihm, hier bin ich. And so here we see Isaac as the father. Hier sehen wir Isaac als Vater. And so the Bible tells us that Isaac was old and his eyes were dim. In other words, he was blind. Die Bibel sagt uns, dass Isaac alt war und seine Augen waren trübe. Yes. Er war blind. When the Bible talks about the father, it's talking about sus. Wenn die Bibel über Vater spricht, dann spricht die Bibel über Quelle. Source of blessings. Und zwar Quelle des Segen. So every blessings that you will ever want, you will ever need, is in your source, is in your Father. Jede Segnung, die du jemals möchten bzw. erleben möchtest, gibt es nur in deinem Vater, sprich in deiner Quelle. And this father of yours and I are in us. God lives in you and me. Und dieser Vater von dir und von mir lebt in uns. Gott lebt in uns. And so the Bible says that the father was blind. Und hier sagt die Bibel, dass der Vater blind war. And now this is very revealing. Aber das ist auch sehr offenbar. So when the if the father is blind, wenn der Vater blind ist, it means that das heißt, the father does not approach issues, does not evaluate issues from the five senses. Das bedeutet, dass der Vater Sachen oder Situationen oder Fälle nicht aus dem, aus dem Gesichtspunkt der fünf Sinne behandelt. Amen. Amen. Now the source of all things, the source of your blessing does not respect persons. The Bible tells us, Romans 2, the verse number 11, God is not a respecter of person. The infinite source, the eternal source does not respect persons. Persons. Die, die Bibel macht es uns klar, dass der Vater kein Ansehen der Person hat. Die Bibel macht es uns auch in Römer 2,11 klar, dass Gott hat kein Ansehen der Person. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass deine Quelle schaut nicht auf die fünf Sinne und er hat kein Ansehen der fünf Sinne. Amen. And so if you can see. Also, wenn du nicht sehen kannst, If you can appreciate things through your five senses, wenn du Dinge nicht aus deinen fünf Sinnen wahrnehmen kannst, wertschätzen kannst, it simply means das heißt, that the Father appreciates things through knowledge. Dass der Vater Dinge wahrnimmt und zwar durch Erkenntnis. Glory be to God. So the custodians of our blessing also der Haushalter is in the realm of knowing, is in dem Bereich des Erkennens. not in the senses. Nicht in den Sinnen, den glory, glory be to God. And so because of that, Deshalb, we then realize that the Father does not respect facts. Dann stellen wir fest, dass der Vater Fakten Tatsachen nicht respektiert. Glory. Ehre. Now, this is so important. Denn das ist sehr wichtig. Because you may come, the facts may be that you are, you are poor. The facts may be that you are rich materially. The facts may be that you are in a trouble or in a problem. But the father does not respect facts. It respects knowledge. Und die Tatsache mag ja sein, dass du zum Beispiel durch Armut herausgefordert bist oder durch Reichtum. Ja, es, die Tatsache mag ja sein, dass du in einer schwierigen Lage bist oder in Bedrängnis bist. Bloß es ist wichtig hier zu erkennen, der Vater achtet nicht auf Tatsachen, er achtet nicht auf die Fakten. Amen. Glory be to God. And we know that knowledge has to do with the truth. 
und, sondern der Vater achtet auf Erkenntnis. Und wir, und wir haben das auch gelernt, dass Erkenntnis mit der Wahrheit zu tun hat. So, the realm of knowledge is the realm of truth. And that is where your blessings are. Your blessings are in the realm of truth. So, you don't come to God with facts. You come to God with the truth. Und der Bereich der Segnungen ist der Bereich der Wahrheit. Das bedeutet, du kommst nicht zu deiner Quelle mit Fakten, sondern du kommst zu deiner Quelle mit der Wahrheit. The verse number two, hear what the, the Bible says. And it says that, behold, now I am old, I know not the day of my death. Und Vers 2, da heißt es, und, ja, ja, und äh, Isaac sagte, zu ihm, nämlich, und Isaac sagte, siehe, doch ich bin alt geworden und kenne nicht den Tag meines Todes. You see, God knows everything. Gott erkennt alles. But there is one thing that he doesn't know. Doch es gibt eins, was Gott nicht kennt. He doesn't know the, the day of his death. Er kennt den, den Tag seines Todes nicht. That simply tells us und das sagt uns, that he's eternal. Dass er ewiglich ist. Glory be to God. Ewig And so this is a picture of God himself, the und, eternal one. Und das ist ein Bild von Gott selbst, den ewigen. And whenever something is old, it simply means that it doesn't bring forth fruit. Und wenn es etwas alt ist, dann heißt es, dass dieses, diese alte Sache keine Frucht trägt. And so the father, the father is, is not the bearer of his fruit. He is only the carrier of his fruit. He is infinitely fruitful. The realm of knowledge is the realm of infinite fruitfulness. But the father needs an avenue through which his fruit will be bare. Also der Vater... Ist, ist der Träger seines Fruchtes. Aber der, der, der Vater ist nicht die Person, der die Frucht hervorbringt. Der Vater ist ewiglich fruchtbar, denn der Bereich der Erkenntnis ist der Bereich der Fruchtbarkeit. Allerdings, der Vater braucht eine Mittel, er braucht eine Möglichkeit, damit die Frucht, seine Frucht, getragen, ausgetragen wird. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the fruit is to be bare by his sons. Also, die, die, diejenigen, die die, die Frucht des Vaters tragen soll, sind seine Söhne. And so the Bible tells us in the New Testament, Jesus actually tells us in um, John 15, the verse number 8, that the Father is glorified when we bear fruit. Und in Johannes 15, Vers 8, berichtet uns Jesus, dass der Vater verherrlicht wird, wenn er Frucht trägt. So, number one, we have a source within us. Als erstes haben wir eine Quelle in uns. In uns. And this source is infinite. Und diese Quelle ist wirklich unendlich. This source can never run dry. Diese Quelle kann niemals versiegen. And this source of our blessings. Und dieser Quelle unserer Segnungen is not a respecter of person. Achtet nicht auf das Ansehen der Person. Whether you are black, whether you are red, whether you are white, it doesn't respect persons. Ob du schwarz, weiß, pink, blau bist, er hat kein Ansehen der Person. That is why the Bible depicts the Father as blind. Und das ist der Grund, warum die Bibel den Vater als blind darstellt. If the father wasn't blind, wenn der Vater nicht blind wäre, he will be influenced by your position, he will be influenced by their geographical location, maybe he would take reference to a German, you know, preference to a German against a Cameroonian, or maybe he will look at somebody who is well to do in the society than another. So the Bible depicts him as a blind person. So all this fact of your position, fact of your possession, fact of who you are in terms of your color does not move him towards you what moves him is the truth because the father is in the realm of the truth and so we're going to see how we're going to tap into the father in order for us to get the blessings that belongs to us amen und dementsprechend wäre der vater nicht blind 
Ja, dann könnte der Vater beeinflusst werden durch deinen Sozialstatus, durch deine, Sozial durch deine, ich sag mal so, deine Stellung, deine politische Stellung, deine politische Meinung. Der Vater könnte beeinflusst, zum Beispiel, er könnte einen Deutschen bevorzugen über einen Kameruner oder einen Nigerianer bevorzugen über jemanden aus Ghana kommt. Und genau das ist der Punkt. Der Vater konnte manipuliert werden durch das, was du, der, also das, was du, ich sag mal so, sichtbar von dir gibst. Doch die Bibel macht es uns ganz klar. Der Vater ist blind. Das heißt, der Vater achtet nicht auf das Ansehen einer Person. Die Fakten, ich sage es in meinen Worten, die Fakten jucken dem Vater einen Pups. Halleluja. Amen. Then the Bible says, the verse number three, Now therefore take, I pray thee, thy weapons. Now he's talking to his first son. Take thy weapons, thy quiver and thy bowl and go out to the field and take Me some venison. Und nun, Vers 3, nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und Uff. deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. You see, why did the father, why did the father spoke to the elder son? Warum hat der Vater zu dem ältesten Sohn gesprochen? You see, the elder, the elder son Esau was the man was the natural man then the eldest son Esau der war ein natürlicher Mensch and this natural man is actually ordained to bear the fruit of the father und dieser natürliche Mensch ist tatsächlich bestellt um die Frucht des Vaters zu tragen. The blessings of the Father. Die Segnungen des Vaters. And so the, the Father's blessing is destined to the elder brother. You see, and this is who you and I, we are, you know, the whole world. Mankind is to bear the fruits of God, the fruits of his blessing. Und dementsprechend, nämlich die, den Segen des Vaters ist dem ältesten Sohn gewidmet. Das heißt, hier sehen wir die Menschheit. Die, die Menschheit hat das Privileg, die Frucht des Vaters zu tragen. Amen. Amen. And so here we see that the, the father says the, the son should take his weapons, his quiver, his bowl and go to the field. Und hier sehen wir, dass der Vater dem, dem ältesten Sohn gesagt hat, nimm dein Jagdgerät Dein Bogen, dein Köcher und ab ins Feld und er jage mir ein Wildbrief. Matthäus 13, der Vers 38. Matthäus 13, Vers 38. Jesus said, da sprach Jesus, The world is the field. Die Welt ist das Feld. And so, here God says, go to the world with your weapons, with your quiver and with your bowl. Und hier sagt Gott, geh in die Welt hinaus und zwar mit deinem Jagdgerät, mit deinem Köcher und mit deinem Bogen. So that you may bring to me something to eat. Damit du mir etwas bringst, sprich, damit du mir ein Wildbrett bringst, etwas zu essen. You see, God does not eat the food that human beings eat, right? Also Gott isst nicht das, was die Menschen halt essen. And so when you eat something, you become fulfilled and satisfied. Wenn du etwas isst, dann bist du erfüllt und du bist gesättigt. And so what does that mean here? Was heißt das denn hier? It means that God is talking about something that will bring him fulfillment, his soul fulfillment and satisfaction. Also Wildbrett hier steht dafür, was Gott sättigt, was Gott Erfüllung bringen soll. Which are simply the virtues of his person. So he's talking about, you know, meat in terms of His qualities of love, of kindness, of goodness. You see, all the good things that satisfies the soul of God. He says that, my son, go into the field with your weapons, with your quiver, with your bowl, so that you may get something for me that will satisfy it and that will fulfill my soul. Und das Wildbrett steht für etwas, was die Seele sättigt. Die ganzen Jagdgeräte bzw. in die Welt zu gehen, das bedeutet, das, was Gottes Eigenschaften sind, Eigenschaften der Liebe, Eigenschaften der Güte, der Nettigkeit, dieses Miteinanderleben, das sind so Dinge, die wirklich die Seele sättigt. Das sind Dinge, die die Seele zum Ausgeglichenheit bringt. This is actually the call to every one of us. Aber das God. Ist 
Yeah. Gott ist Ruf zu jedem von uns. He has sent us to the field, the world. Er hat uns zum Feld, also sprich zur Welt gesagt. So that we may bring to him something that will satisfy his soul. Da you see, our life will be of that quality which will bring fulfillment and joy in the heart of the Father. Er hat uns hinausgesandt, damit wir etwas bringen, was seine Seele sättigt. Etwas, was ihm Freude, was in Erfüllung, was in Sättigung, was ihn in der Wonne bringt und lässt. And Paul makes, us, makes a statement um, in, uh, in 2 Corinthians 10, the verse number 3. He says, the weapon of our warfare. You see, we are, we are in a warfare to get a venison, to gather food, you know, that will satisfy and fulfill the hearts of the Father. That is why Paul says the weapon of our warfare are not carnal, but they are mighty through God. You see, so now you will understand that the weapon to get the food that satisfies the Father is not carnal, but it is in God himself. Amen. Amen. Es ist wichtig für uns zu begreifen, denn Paulus gibt uns den Hinweis schon in 2. Korinther 10, 3, dass die Waffenrüstung unseres Kampfes, sie sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig durch Gott. Und zwar zur wirklich, und das ist wichtig auch zu begreifen, dass die Waffenrüstung sind nicht Dinge, die man aus der Welt, beziehungsweise die nicht fleischlich gewonnen werden, die Waffenrüstung sind aus Gott selbst. Das heißt, die, das, was man braucht, um für Gott, für Gott, ich sag mal so, Wildbrett zu gewinnen, das heißt, Sättigung seiner Seele zu erreichen, die sind von Gott selber ausgestattet. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, so that is why the Bible tells us in the verse number four, he says that, you know, the food that I love, what does he love? He loves his own qualities, his own, you know, his own attributes of love, of kindness and long suffering and all these things that my soul may bless thee before I die. You see, so the blessings of the father, the infinite source within you, which is, who is not respecter of persons, but of truth will only bless, you know, will only release a blessing to us when the heart is satisfied, when he is satisfied. Und hier im Vers 4, da heißt es, und bereitet mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe. Hier geht es darum, das, was der, Vater, was der Vater sättigt. Hier geht es darum, was den Vater in Erfüllung bringt. Und bringt ihn mir her, dass ich ihn esse, damit meine Seele dich segnet. Das heißt, damit die, Seele, damit die, die Segnungen des Vaters freigesetzt wird. Was geschieht? Halleluja. Braucht der Vater das, was ihn sättigt, und zwar seine Eigenschaften, Uff. das, was im Vater vorzufinden ist. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass seine Speise, sein Wildbrot, ist das, was er liebt. Amen. Amen. You see, before I die. Also, before I <laughs> sterbe. Because when something comes out of that source, that infinite source, that source of all things, when it comes into the material world, you know, it is actually the death of God, so to speak, because, you know, it comes into the world of duality and it lost its eternal value. So when God comes to you, when you have a problem, you have an issue and you need God's blessing, you see, he, you comes to him, not with your facts. You don't come to him and crying that I am sick. I am poor. No, you come to him with truth. And when his heart is satisfied with, with that, which He loves, which is his own attributes, his own, you know, his own um, uh, um, uh, attributes. Then God will then release his blessings upon you. And when that blessing left the hand of God, the blessing ceased to be eternal and but is still within that source. So it never gets stopped. Amen. Amen. Und dementsprechend, bevor ich sterbe, bezieht sich auf, wenn etwas aus der Quelle hervorgeht und in dieser Welt der Dualität, dieser Welt der gegensätzlichen Kräfte äh, kommt, was geschieht denn? Dann stirbt Gott. Was heißt das denn tatsächlich? Das heißt, das, was aus der Quelle hervorgekommen ist, hat 
ihre Identität verloren, hat ihre Identität vergessen. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man zu dem Vater kommt, zu der Quelle, man kommt mit der Wahrheit zu ihm, nicht mit den Fakten. Wenn man mit der Wahrheit zu ihm kommt, was geschieht denn? Dann ist der Vater gesättigt. Denn warum? Seine Eigenschaften, das was aus ihm kommt, sättigt ihn. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn du mit der Wahrheit, die aus ihm kommt, zu ihm kommst, was geschieht denn mit dir? Dann ist seine Seele gesättigt und du bist in der Lage, die Segnungen, die in ihm ist, wirklich auszuschütten, dass es deine Erlebnis ist. Und wenn diese Segnungen nun zu dir und zwar sich manifestieren und zwar auf Erden im Gegenzug zu dem, was vorher passiert ist, sprich, dass jemand aus ihm rausgekommen ist und diese Person ist verloren gegangen, der Segen bleibt am Laufen. Denn warum? Der Segen aus der Sättigung der Wahrheit, was geschieht denn da? Der Segen bleibt und zwar auf ewig. Amen. Amen. Now, it gets interesting. Look at something here. The Bible says, the verse number, four, number five, and Rebecca heard when Isaac speak to Esau, his son, and Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. Vers 5, hier ist was Interessantes, nämlich Rebecca oh. hat, hatte gehört aber, wie Isaac zu seinem Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs oh. Feld, um ein Wildbrett zu erjagen, um es um es heimzubringen. You see, we hear the voice of the father. Wir hören die Stimme des Vaters. But we don't understand the meaning. Doch wir verstehen die Bedeutung nicht. You see, the flesh cannot understand the things of the spirit. Denn das Fleisch, ja, dieses menschliche Dasein ohne den Einwirkung, ohne die Einwirkung Gottes, kann die Dinge des Geistes, die Dinge Gottes, die Dinge der Quelle nicht verstehen. You see, the the Esau part of us. Ja. Die Esau, der Esau-Teil von uns. The natural part, the part with your five senses, which are in this world, does not interpret correctly, cannot interpret correctly. The carnal mind, which is represented here by e with Esau, does not interpret when God gives an instruction. And so here we see very clearly that Rebecca heard what the father says who is rebecca in this story rebecca is the holy spirit und es ist wichtig hier zu sehen dass esau für die fünf sinne steht esau steht für die fleischliche gesinnung und die fleischliche gesinnung kann die dinge gottes die dinge aus dem geist die dinge aus der quelle nicht korrekt und nicht richtig deuten und deshalb sagt die bibel uns wer hat es gehört was Esau erzählt wurde, Rebecca. Rebecca steht für den Heiligen Geist. Amen. Amen. So Rebecca heard what the Father says. He heard what the, the, the carrier of the blessing says. Rebecca hörte, was der Segensträger, also derjenige, der also den Segen beinhaltet, erzählt hat. So instead of Esau, instead of the natural man, To reach on to Rebecca, to reach on to the Holy Spirit, you see, for instruction, because it's the Holy Spirit who is the custodian of the food of the Father. He's the one who carries the virtue of peace and joy and all the fruit of the Spirit, because the Father is the Spirit. Instead of him to hearken on to the, the um, uh, onto Rebecca, the Holy Spirit, the Bible says that he went into the field to hunt. Ja, und dementsprechend ist es wichtig hier zu verstehen, dass Rebecca steht für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Träger, ist der Haushalter von Gottes Eigenschaften, von Gottes Segnungen. Anstatt, dass nämlich die fünf Sinne, die fleischliche Gesinnung auf den Heiligen Geist hört. Sprich, anstatt Esau auf Rebecca wirklich in Beziehung zu treten und zu hören, was Rebecca zu sagen hat. Was hat Esau getan? Der ist ins Feld hinausgegangen. Amen. Amen. So the Holy Spirit, Rebecca is the custodian of truth, not of facts, not of persons. So it is only when you 
refer back to Rebecca, to the Holy Spirit, to the mother in you, that you will know what the father has demanded of you. He hasn't demanded you to come to him with your facts. He hasn't demanded you to come to him with your situation, your natural situation. No, he wants to hear the facts. He wants to feel the facts. We're coming into this. I mean, if you understand this message today, you will know how to approach God and you will always be sure that whenever you come to him, he will then release his blessing to you. Amen. 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 Rebecca ist eigentlich der Haushalter der Wahrheit. Das heißt, es ist wichtig, dass wenn du, wenn, wenn du das, das Wort Gottes, wenn du die, die, ich sag mal so, die, die Dinge, die Gott gesagt hat, wenn du sie hörst, es ist wichtig, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Es ist wichtig, dass so wie Rebecca Haushalt, der, also Haushälter, der, Haushälterin der Wahrheit ist, es ist wichtig, dass genauso hätte auch Esau mit Rebecca Gemeinschaft haben können. Es ist wichtig für uns, dass wir Gemeinschaft mit demjenigen, der eigentlich den Segen bzw. die Wahrheit auch beinhaltet. Warum? Damit man lernt, auch mit der Wahrheit zu kommen. Der Rebecca ist nicht die Haushälterin der Tatsachen, sondern die Haushälterin der Wahrheit. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn wir das begreifen, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das führt uns dazu, dass wir genauso lernen, nämlich wie wir dem Vater begegnen, wie wir der Quelle begegnen und mit Gewissheit erkennen, dass wenn wir dem Vater auf diese Art und Weise begegnen, alles was er hat, manifestiert sich für uns. Amen. Amen. So we have to be Rebecca minded. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht fleischlich gesinnt ist, nicht fünf Sinne gerichtet sind, sondern Rebecca, also sprich Heilige Geist gesinnt sein. Amen. Amen. We have to be spiritually minded instead of being the field minded. You know, we have to decode this because the field is the world. So we don't have to be the world minded. So Esau was the world minded. For him, it was hunting that will bring <laughs> forth the food to the father. What is hunting? Hunting is actually going after your own effort, your own, you know, your own strength, your own performance. It is this in the sweat, you know, of his brow. That he wants to gather venison so that the father may, may eat and be satisfied. But the father eats only the food that is made by the mother, which is Rebecca, the Holy Spirit. So what does God need from us? Not to get into the field and, you know, trouble ourselves with annoyances of works and all these things. No, he wants us to refer to the Holy Spirit. And the Holy Spirit, who is a custodian of truth, will give to us that which the father that which satisfies the father's heart and when we go to the father we're going with that which the father will eat and be satisfied Amen. and then will release his blessings upon us Amen. also es ist wichtig dass wir diese ich sag mal biblische sprache entschlüsseln denn warum rebecca steht für den heiligen geist die haushälterin der wahrheit es ist auch wichtig zu verstehen das feld ist die welt das Esau wirklich losging, ja, seine Sachen sammelt und ab, ab aufs Feld, ohne Rücksprache mit Rebecca, ohne wirklich mit ihr Gemeinschaft zu haben. Denn warum? Das, was der Vater ist, ist das, was die Mutter gekocht hat. Es ist wichtig, das zu begreifen, dass Rebecca ist die Haushälterin der Wahrheit des Vaters. Das heißt, es gibt nichts, was der Vater bevorzugt, außer das, was im Heiligen Geist ist. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn wir ins Feld gehen, so wie Esau, was tun wir denn? Wir gehen, ins, wir gehen mit Eigenmühe. Wir sind mit Eigenmühe unterwegs. Das heißt, wir möchten gerne Selbstverwirklichung, wir möchten gerne wirklich die eigene Kraft anwenden, die eigene Mühe und in der Hoffnung, dass das, was ich tue, den Vater sättigt. Aber das hier ist wie Lotto. Das heißt, man gewinnt nie. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn man die Gemeinschaft mit Rebecca, sprich mit dem Heiligen Geist, Haushälterin der Wahrheit hat, dann ist man in der Lage, genau die Speise, genau das Wildbrot, was der Vater so gerne hat, das, was den Vater sättigt, dem verfehlt man niemals. Dann, dann bringt man das damit, die, 
die, die Seele des Vaters gesättigt ist und automatisch, ja, es ist wie ein Knopfdruck, automatisch gießt ihr Vater seinen Segen aus. Amen. Es ist nicht eine Sache, das hat der Pastor nicht gesagt, es ist nicht eine Sache, wovor man erstmal arbeiten muss. Man muss erstmal pumpen, man muss erstmal wirken. Nein, es ist, den, es ist die Reihenfolge. Erst den Vater hören und dann den Heiligen Geist, und zwar geistlich gesinnt zu sein. Man lässt die Welt da, wo es ist. Und was geschieht? Dann fließt auch aus der Sättigung des Vaters mit seiner Wahrheit den Segen des Vaters. Amen. Amen. Halleluja. 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 This is very important. Das ist sehr wichtig. We have to follow this very, very methodically. Also wir müssen bitte diese Methode sehr, sehr genau folgen. The verse 6. Rebecca says, And Rebecca speak unto Jacob, his son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau, thy brother, saying, Bring me venison, and make me savory meat, that I may eat and bless thee before the Lord, before my death. Now therefore, my son, obey my voice, according to that which I command thee. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau zu reden hören. Bringt mir für sieben, bringt mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Glory be to God. You see here that Rebecca, the Holy Spirit said, I heard. He heard the Father. He heard the custodian of blessing, the infinite source of all blessings. He heard him when he instructed to Esau. You see, God has <coughs> instructed to the natural man, the elder son, to bring to him, you see, that which will satisfy him. But the way in which we bring that which will satisfy the father is spiritual. That is why we need to refer to Rebecca. And so Rebecca then says that, look, you have to hearken unto my voice. Then here we see the third character or the fourth character in play called Jacob. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig hier auch zu sehen, dass der Vater, also hier hat der, der Rebecca gesagt, ich habe gehört, ich habe gehört, wie der Vater zu Esau sagte. Ja, also Rebecca, der Heilige Geist, hat gehört. Und hier ist es wichtig, dass man die Reihenfolge wirklich bekommt. Denn sie hat gehört, dass statt Esau, statt dass er Gemeinschaft mit Rebecca hat, was ist denn passiert? Esau ist einfach aufs Feld gerannt. Doch es ist wichtig auch zu sehen, dass der Vater, der ist der Haushälter von allen Segen. Und Rebecca, der Heilige Geist, er ist der Haushälter von allen Wahrheiten. Das heißt, hier ist es wichtig, dass man geistlich gesinnt ist. Dass man geistlich orientiert, nicht fleischlich gesinnt, ja, nicht, nicht irdisch gesinnt, sondern geistlich gesinnt. Und das geschieht, wenn man die Zeit auch mit dem Heiligen Geist verbringt. Und was geschieht denn da? Hier sehen wir auch, den vierten Charakter. Wir sehen Jakob, der auch ins Spiel gekommen ist. Amen. So Genesis 25, the verse number 27. Let's just look just a scripture concerning these two character of Esau and Jacob. Here the Bible says that and the, and the boys grew and Esau was a cunning hunter. You see, he was a hunter. The character of Esau was that he, he, he relied on his strength. He relied on his own wisdom, on his own ability to get something for himself and for his father, you see, which is God. And this is the dilemma that we have with people today, even with Christians, you know, that and back on to works and uh, performance, trying to impress God and satisfy God and su uh, fulfill God. Then the other character, the Bible says, and here the Bible says of Esau that he was a man of the field. And we know the field is a world. So he was a worldly man. He was a man that was centered on himself, selfishness. And the second character here, we, he talks about Jacob, was a plain man. The word plain there means complete, means perfect. So he was a perfect man dwelling in tents. Amen. Amen. 1. Buch Mose 25, Vers 27 gibt uns Hinweis über die beiden Jungs, also sprich über die beiden Charaktere. Einmal wir haben, hier steht, und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann. Das heißt, jagdkundig bedeutet, er ist jemand, der sich wirklich, also er hat die Fertigkeit, nämlich entsprechend seiner Eigenmühe zu handeln. Er hat, und hier heißt es auch, 
Ein Mann des freien Feldes. Das heißt, ein Mann wie der Welt. Er ist jemand, der auf Eigenmühe, ja, also so wie man sagt, self-made, selbst gebaut. Ja, und er ist auch jemand, der sich der Welt gewandt ist. Das heißt, er operiert und zwar nach seinen fünf Sinnen. Er ist selbstzentriert. Es geht nur um, wie er den Vater, und zwar zu seinem Vorteil, nämlich also sag mal so, äh, sättigen kann, beziehungsweise zufriedenstellen kann. Und ist das nicht die Pleite von vielen Christen heute? Ja, also nur ich und den Vater, ja, alles andere soll gar nicht in den Weg kommen. Ist das nicht die Pleite von vielen Menschen, die immer denken, na, wenn sie irgendwas tun, wird der Vater auch erst wirken? Und dann sehen wir die Charakter des, den Charakter des zweiten Person, nämlich Jakob aber war ein gesitteter Mann. Gesittet heißt, dieser Mensch ist vollkommen, dieser Mensch ist vollständig, dieser Mensch ist wirklich der Mensch der, des Geistes. Und dann geht es weiter, nämlich der bei den Zelten blieb. Dieser Mensch ist jemand, der die Gemeinschaft bevorzugt. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so here we then realize that, you see, the world, the field is not a dwelling place. Und, und dann stellen wir fest, dass die Welt und das Feld sind nicht Wohnorte oder Wohnstätten. You see, the world, which is typified here, You know, by the field is not a place that man is supposed to dwell on. So the dwelling place is the tent. What is the tent? The tent talks about the inner man, the inner life. The tent is the vehicle that carries the virtues of the higher mind, of God himself. And so the Bible says that he that is perfect, he that is undefiled, in the person of Jacob, that side of you, which is in what, which is spiritual, which is heavenly, lives in the tent of God, in the consciousness of God. Glory be to God. Ehre sei Gott. Und hier ist es wichtig zu erkennen, dass nämlich das Feld, was für die Welt spricht, da ist nicht der Wohnort des Menschen. Da soll der Mensch gar nicht wohnen, da soll der Mensch gar nicht bleiben. Das ist nicht dort, wo der Mensch bleibt, sondern der Mensch ist dafür geschaffen, in dem Zelt zu bleiben. Was, wofür spricht denn die, das Zelt? Das Zelt spricht für das innerliche Leben, für, das, für die Neigung des Herzens, für die, das höhere Bewusstsein. Dort, wo Gott zu Hause ist, dort, wo Gott wirklich, ich sag mal so, in Gemeinschaft ist. Und hier sehen wir das dass Jakob Uff. ein Mensch des Geistes, also ein Mensch, der vollkommen ist, der nach Geist gerichtet ist und nach Geist gesinnt ist. Amen. Amen. Glory be to God. Esau was worldly. And we have, you know, we, those of you who follows our preaching, we understand. You will understand when we talk about worldliness, we're talking about he that is aware of his environment, is aware of his past and his future, who is aware of his gender and all these things. These are that which makes of worldliness, which makes you or puts you more in the awareness of being worldly. And that is not where we should dwell. That is the field. And here the Bible says that Jacob dwells in tents. And that is the reason why the Bible tells us that Rebecca loved Jacob. He loved Jacob because Jacob, he was living in the consciousness of the things of the spirit because the tent is the place where Rebecca lives. He lives in the tent. And so Jacob was more acquaintance, in acquaintance with the spirit of God, with the spirit of truth. Why Esau, that natural man with the tendency of doing something, he lives in the fields. He was more conscious of himself, more conscious of his environment, what people say about him, what people think about him. You know, he's more conscious. And this is what God is saying to us today. You're listening to us. God wants you not to be worldly, not to put your consent in facts and persons. God wants you to reveal 
refer back to the spirit of God, the truth that God says concerning you so that you will come to the father with the truth because the father being blind, he doesn't see facts. He doesn't know your facts. He doesn't know your experiences and what people say. He's completely blind to that. The only thing he knows is what Rebecca's prepare is the truth. And when we come to him with the truth, the blessings will flow. Amen. Glory be to God. Esau war ein Mensch des Feldes. Esau steht auch für jemanden, der dazu geneigt ist, in die Welt zu agieren, weltlich zu sein. Und diejenigen, die unser Lektionen folgen, wir haben weltlich erklärt. Weltlich ist nichts anderes, als wenn man nach seinem Körper, nach seinem Umfeld und nach der Zeit agiert. Wenn man nach den Meinungen anderer. Also ich sag's mal in modernen, in modernen Sprachen, wenn man nur noch nach Likes und wer, mich, wer mir gefällt und wer mir das macht und wer denes macht, das ist jemand, der in die Welt ist. Was sagen die anderen? Was sagt meine Situation? Was sagt mein Chef? Was sagt mein Professor? Was hat meine Eltern immer gesagt? Mhm. Das sind die Menschen, die nach der Welt... Doch Jakob war jemand, der im Zelt wohnte. Das Zelt steht für Gemeinschaft, das Zelt, das Zelt steht für das innere Leben und zwar dort, wo das höhere Bewusstsein zu Hause ist. Das Zelt ist, und das sagt auch die Bibel, dass Rebecca liebte Jakob. Und warum? Weil Jakob ein Zeltmensch, ein innerer Mensch, Menschen, der das Bewusstsein Gottes, der das Geistliche bevorzugt, Menschen, der immer nach dem Herzen prüft und nach innen schaut, Menschen, der die Gemeinschaft wertschätzt, Menschen, der wirklich, der wirklich immer guckt, was ist die Meinung des Geistes. Das ist die einzige Meinung, die mich interessiert. Halleluja. Und hier ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn man Gemeinschaft mit Rebecca hat, mit der Haushälterin der Wahrheit, ja. es kann nur noch die Wahrheit aus reinkommen. Und die Wahrheit ist das, was den Vater sättigt. Bitte denkt dran, der Vater isst nur was der Mutter kocht. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist setzt einem und zwar zu diesem Punkt, wo man dem Vater nur noch die Wahrheit präsentiert. Und bitte denkt dran, der Vater achtet nicht auf die Fakten. Genauso wie Rebecca. Es ist nicht interessant, dass beide achten nicht auf die Fakten. Der Vater ist blind zu den Fakten. Rebecca ist nur nach der Wahrheit gerichtet. Das heißt, wenn man nur in die Wahrheit bleibt, ist man nur, und wenn man präsentiert die Wahrheit zum Vater, dann ist man wirklich geneigt. Also ist man in die Position, nämlich allen Segnungen des Vaters nicht nur zu erleben, sondern zu manifestieren. Amen. Amen. You see, Rebecca has another fact. Also, Rebecca trägt eine andere Tatsache mit sich. We're going to show you that. Und das werden wir euch zeigen. Because this is very important. Denn das ist sehr wichtig. You see, that's why Paul says that we have not received the spirit of the world. Und deshalb hat Paulus auch erwähnt, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. 1 Corinthians 2, the verse 12. Das finden wir in 1. Korintherbrief 2, Vers 12. But the spirit which is of God. Sondern den Geist, der aus Gott ist. That we may know Damit wir erkennen. the things that he has freely given. Nämlich Dinge, die er freilich, freimütig geschenkt hat, erkennen. You see, that we may know. The Und spirit of the world is so that you may feel. You want to feel blessed. You want to feel all these things. You want to feel the facts. But the spirit that is of God, Rebecca, is given to us so that we may know. No, the things that God has freely given to us because the Father lives in the realm of knowing. Und es ist Amen. wichtig auch zu sehen, nämlich, dass der Geist der Welt lebt in dem Bereich der Gefühle. Du möchtest die Tatsachen gefühlen, du möchtest die Fakten fühlen, doch der Geist Gottes, der Geist Christi wurde uns gegeben, damit wir erkennen, damit wir uns bewusst machen. Denn warum? Der Vater lebt in diesem Bereich des Bewusstseins. 
Amen. Amen. You see, here in this story, you don't see the spirit of the world be portrayed here. You see, but you realize that there are two spirits. There are Rebecca and the spirit of the world. Since the spirit of the world is an illusion, it's something which seems to be there, but it's not there. So it's not mentioned in this story. But we need to understand that which animates those whose mind are in the world is what Paul refers to as the spirit of the world. And that is not what we have received. We have received the spirit which is of God. God, that we may know glory be to God amen. the things that God has freely given to us amen amen und hier ist es so dass in dieser geschichte in 1. buch mose 27 wir sehen nicht dass der geist der welt porträtiert wird amen. ja oder erwähnt wird warum ganz einfach man sieht dass okay der geist der diese menschen animiert nämlich gegensätzlich von gott zu denken gegensätzlich nämlich die in die welt oder aufs feld gehen das ist der geist der welt und das hat paulus uns gemacht, äh, bekannt gegeben nämlich uns wurde nicht der geist der welt gegeben sondern der Geist Gottes, der Geist aus Gott. Warum? Damit wir erkennen, damit wir uns bewusst machen. Denn warum? Der Geist der Welt treibt die Menschen in die Welt, treibt die Menschen zur Eigentum, zur Eigenmühe, ja? selbst gemacht und selbst gekocht. Doch hier ist es wichtig zu sehen, dass der Geist Gottes bringt uns in die Gemeinschaft. Gemeinschaft von was? Gemeinschaft von der Wahrheit. Amen. Amen. So from the verse number nine to the verse number 17, I want to paraphrase, you know, here now is the ministry of Rebecca, the Holy Spirit. He now begins to talk. He now begins to speak to Jacob, the man of the inside, the, the spirit man within you. You see the real you. He begins to tell you, you see, the father have said that we sh that um, uh, Esau should bring him a meat to eat. And so he tells then um, uh, Jacob, go and fetch me. You know, um, two kids of goat, and I will prepare them for you, and then you will enter into the father's presence and present the, that to the father as Esau. In other words, look at what Rebecca said. Rebecca would prepare the food and give it to Jacob. You see, it's not Jacob that prepares the food. It's Rebecca. It's the Holy Spirit that prepares the food of the Father. Number two is Rebecca who has the cloth of Esau. Amen. Glory be to God. And he says, I will take the cloth of Esau and put onto you. Jacob, so that you will walk in the presence of the Father. Amen. Oh, my Father. Es ist wichtig, dass wir hier erkennen, und zwar von Vers 9 bis Vers 17. Hier sehen wir einfach mal, wir, wir möchten das einfach nur zitieren. Ähm, wir sehen hier den Dienst von Rebecca, den, den Dienst von dem Heiligen Geist. Also der Rebecca hat wirklich Jakob wirklich unterwiesen, beziehungsweise ähm, die Anweisung gegeben, nämlich zwei Ziegenböckchen zu bringen damit sie das vorbereitet. Wie gesagt, es ist die Mutter, die genau das bereitet, was der Vater ist. Und dementsprechend sehen wir auch, es ist der Heilige Geist, der wirklich das, was den Vater, was die Quelle, sprich, was den Vater sättigt, bereitet. Nicht nur das, diese Speise wird von, von Rebecca bereitet, aber auch, Nämlich den Mantel, das Fell, oh. das Fell, was, das Fell Esaus. Es ist Rebecca, der das Fell Esaus, nämlich Jakob, mit, also angekleidet hat. Es ist wichtig auch zu sehen, dass das, was der Vater, hm. was dich in die Gegenwart des Vaters hineinbringt, das, womit du dich bekleiden sollst, damit der Vater dich empfängt, das ist der Heilige Geist, der das gibt. Es ist der Heilige Geist, der das ausstattet. Und wir sehen hier, dass all das wurde von dem Heiligen Geist, Haushälter, Haushälter der Wahrheit, aber auch jemand, der die Art und Weise, den Umgang des Vaters versteht. Er bereitet alles vor. Amen. Glory be to God. You see, so it is Rebecca, also is Rebecca. that clothes Jacob with the elder brother's cloth. The Jacob clothed with the clothing from the elder brother. So that the father will feel Jacob as if Jacob is Esau. What does that mean? 
Es ist wichtig hier zu sehen, damit der Vater das Gefühl von Esau hat bei Jakob. Was heißt das? Because Esau is entitled to the blessing. The blessing is to the elder one. And so Rebecca had the cloth of the elder son and he puts it on Jacob so that Jacob will feel to the father will feel to the father as the one who is entitled to the blessing. So when you come to the father, the one who knows everything, he doesn't see the facts, but he only know. So when you come to him, you have to feel like Esau. You have to feel like Esau. So that is the secret in this message. The secret is the feeling because it is the feeling that gets the blessing. So because Isaac cannot see, you know, he doesn't move with the five senses, but he knows. And so it is the feeling of knowledge that would make you to come into the place of blessing. Amen. Und dementsprechend sehen wir hier, dass es ist Rebecca, der Jakob ausstattet. Erstmal die Speise bereitet, aber auch Jakob mit, den, mit der Kleidung von Esau ausstattet. Und hierbei, damit Isaac fühlt, damit Isaac zu dem Gefühl von Esau kam. Und deshalb ist es wichtig für uns zu erkennen, es ist das Gefühl, was den Segen freisetzt. Wie komme ich denn dazu? Ganz einfach. Es ist wichtig, dass wenn wir von dem Heiligen Geist in dieser Gemeinschaft der Wahrheit ausgestattet sind, dass wir nämlich nicht nur im, Bewu nicht nur im Denken, sondern auch im Fühlen. Das heißt, wir kommen zu dem Gefühl, dass wir, das, was der Vater über uns, die Wahrheit über uns ausgesagt hat, dass das stimmt. Wir kommen zu dem Gefühl, dass das, was der Vater über uns gesagt hat, das stimmt durch und durch. Es ist dieses Gefühl, es ist das Gefühl der Wahrheit, was auch den Segen der Wahrheit freisetzt. Amen. The Father wants to feel from the Son what the Son desire now what do you desire that is my message today what do you desire from god you desire healing you desire prosperity you desire whatever you may think you know the father god almighty wants to feel what you desire what you want to possess so it is about your feeling so it is the feeling that takes on the blessing glory be to god und dementsprechend, es ist wichtig zu fragen, wonach sehnst du dich heute? Wonach? Was ist dir, am, was ist dir sehr so zu Herzen gewachsen, dass du sagst, Mensch, das möchte ich gern, das hätte ich gern. Genau das möchte der Vater fühlen. Das heißt, oh. das Gefühl muss von dir zu dem Vater und zwar vibrieren. Es muss zu dem Vater oh. wirklich hinkommen. Das ist wichtig auch zu erkennen, dass der Vater dein Gefühl über deiner Sehnsucht wirklich spüren möchte. Amen. Wenn er das spürt, was geschieht, das, was wonach du dich sehst, geschieht ihm nun. Now, you are physically, you don't have money. Körperlich gesprochen, als Beispiel, <lacht> fehlt dir Geld. Physically, you feel, you know, symptoms in your body. Körperlich zum Beispiel spürst du Symptome Now, in deinem Leib. That is the difficult part. Aber genau das ist die, der schwierige Teil. Because it is the Holy Spirit that does that. Denn es ist der Heilige Geist, der dies bewirkt. Though you don't have money, obwohl du kein Geld hast, but he wants you to feel as if you've got money. Er möchte, hey. dass du das Gefühl, als hättest du schon Geld haben. Hallelujah. Amen. That is the core of our message. Aber genau das ist der Kern unserer Botschaft. That many people don't understand. Das viele Menschen nicht begreifen. They want blessing before they feel that they are blessed. No. The, the Holy Spirit takes the clothes of the elder brother. In other words, what you deserve to have, you know, he puts it in you in terms of a 
feeling. So you come to the father not with facts. The fact is that I don't have money. The fact is that my body is full of symptoms of sickness. But what the Holy Spirit comes to you, he takes the cloth of the elder brother and place upon you so that the father may feel you. Now, this is in the realm of the spirit. So the man in the inside, in your imagination, you come to the father feeling that you are blessed. You don't come with him bringing the facts of your situation. You come with him with the truth because the truth is what you feel. Amen. Glory be to God. And here is it wichtig to erkennen, dass wenn man zum Vater kommt, derjenige, der den Segen oder die Segnungen beinhaltet, es ist wichtig, dass man nicht mit Fakten kommt, dass man nicht kommt mit der Tatsache, dass oh, ich habe kein Geld oder die Tatsache, dass mein Körper ist voller Symptome. Nein, 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 nein. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Hier sehen wir, wie der Heilige Geist wirkt. Wenn man in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, was geschieht denn da? Man bekommt nämlich das Gefühl der Reichtümer, das Gefühl der Gesundheit, das Gefühl der Heilung. Man bekommt im Geiste, reden wir, wir reden nicht vom Körper, wir reden im Geiste. Körper ist man voller Schmerzen, ja, das Geld fehlt, Konto ist auf Rot, das alles, davon reden wir nicht. Wir reden von dem, was in dir passiert, aufgrund deiner Beziehung mit Christus im Geist. Was geschieht? Der Heilige Geist Sorgt dafür, dass du das Gefühl, denn warum? Rebecca ist derjenige, ist diejenige, die die Kleidung vom älteren Bruder und zwar zu Jakob gibt. Der Heilige Geist stattet dich aus mit dem Gefühl der Segnungen, mit dem Gefühl gesegnet zu sein. Und damit, mit dieser Wahrheit, mit dieser Gefühl des Wahrheit, der Wahrheit, kommst du zu dem Vater und nicht mit den Fakten. Wenn du mit dem Vater, wenn du zu dem Vater so kommst, was geschieht? Der Vater spürt, aha, diese Person ist gesegnet. Es geht nicht um Fakten, es geht darum, dass du dich genauso wie der Vater dich siehst, genauso siehst du dich. Halleluja. Amen. You see, when Jacob presented himself to the Father, the Father asked a question: Who are thou, my son? Als Jakob sich dem Vater Isaak vorgestellt hat, da stellte Isaak der Vater eine Frage. Mein Sohn, wer bist du? You see, every time we live, every moment, this is the question life presents to us. Life presents to us the simple question. Are you entitled to the blessing? This is the question of Jacob. Jacob says, are you my son Esau? Because Esau was the custodian, the one in whom the blessing was to be inherited. So God asks, are you the one entitled to be blessed? Und hier sehen wir einfach die Frage, die das Leben jeden von uns stellt. Wer bist du? Und im Zuge, also im Zuge des Umgangs stellen wir auch fest, dass Isaac möchte einfach nur erfahren, bist du derjenige, der dem Segen zusteht? Oh. Es ist wichtig zu erkennen, dass das ist das, was wir beantworten müssen. Bist du derjenige, das ist die Frage, was aus der Quelle kommt, bist du derjenige, dem es zusteht, gesegnet zu sein? This is where they call Jacob the trickster. Und hier ah, hat man ah. Jakob den Trüger genannt. Ja. I'm Jacob. Ich bin Jakob. Halleluja. Amen. That man is a trickster. Also dieser Mensch ist ein Betrüger. He says, yes, I am. Und hier sagt er, ja, ich bin es. Are you entitled to every good that you desire? Yes, I am. Ja, steht es dir zu? Und zwar nach all dem Guten, wonach du dich sehnst. Stehen sie dir zu? Ja, ich bin es. Ja, sie stehen mir zu. This is when grace meets us. Und genau hier trifft uns die Gnade. On this factual level. Und zwar auf der tatsächlichen Ebene. He's the wrong boy. 
Ha. Is the falsche Junge. My father. father. But the father does not look at facts. Doch die Vater schaut nicht nach den Fakten. The father looks at the feeling. Ja, das Fa der Vater schaut nach dem Gefühl. And so the Holy Spirit has given to you the feeling of the elder son. Der Heilige Geist hat dich, hat dich ausgestattet mit dem Gefühl des älteren Sohnes. You see everything that Jesus Christ has. Alles was Jesus Christus hat. Everything that Jesus Christ is. Alles, was Jesus Christus is. The Spirit of God, der Geist, Rebecca, Rebecca, has given unto us, hat sich, hat uns damit has placed upon us. It's not what you have done. It's what he deserves. Es ist das, was er And so when you come to the Father, wenn du zum Vater kommst, the Father says, are you Christ? Die, der Vater fragt, ob du Christus bist. Yes! Nein, I ich, am! Ich bin Christus. Glory be to ja, God! The Father begins to act to you der Vater fängt an, dir zu according to Christ. Not according to the facts of your life this is grace this is the power of God glory be to God hallelujah that gets the blessing there is one thing I want I just kept this for the end the father es gibt eine Sache, die ich für den Schluss aufbewahrt habe. Der Vater. The Father is the power of I am within der, you. Der Vater ist die Kraft von ich bin in dir drin. So whatever you add Wozu, also to was, I am, was auch immer du zu ich bin hinzufügst, is what you become. Genau das wirst du. Now let me put it more clearer. Das mache ich ganz deutlich. The feelings you give to I am. Die Gefühle die du zu ich bin hinzufügst. You become. Genau das wirst If du. it's a feeling of sickness, wenn es ein Gefühl der Krankheit ist, you become. Dann wirst du krank. If it's a feeling of riches, wenn es das Gefühl der Reichtümer ist, you become. Dann wirst du reich. The Father is in you. Der Vater gibt es in dir. As the infinite source. As the unendliche Quelle. As the eternal source. As the ewigliche Quelle. Your true consciousness. Dein, dein wahrhaftiges Bewusstsein. Is the I am. Das ist ich bin. Is the Isaac in you. Das ist der Isaac in dir. He is blind. Er ist blind. So whatever you come with. Also womit auch immer du zu ihm kommst. In terms of your feeling. Is that which you will manifest? So the feeling also das Gefühl is very important. Is sehr, sehr Glory be to God. And so how do we get the feeling? Also wie bekommen wir die Gefühle? From the Holy Spirit. Vom Heiligen Geist. So faith, Glaube, faith Glaube is the feeling of the word. Is das Gefühl des Wortes. Hallelujah. Amen. I've said this many times. Das habe ich viele Male gesagt. So now you will understand. Nun begreifst du. The feeling of the word. Nämlich das Gefühl des Wortes. Is faith. Heißt Glauben. Now if the word says that you are blessed. Wenn das Wort sagt zum Beispiel du bist gesegnet. You feel the word the blessing you don't walk like a cursed person you don't walk like a pauper you walk with the confidence with the assurance of being blessed that is faith because you are operating on the feelings of the word you know you need to understand that feeling for those who follow our teachings feeling is your deepest thoughts amen so the thoughts of god which is the fact that you are blessed the feeling behind that thoughts is that which you walk with so the real you and the real me is our feeling if you feel somehow today you feel depressed today that is who you are at that moment that is what you are communicating to the father you see the father is the i am he's always present so you can't fool him 
Amen. So if you feel depressed, you think that God will change your depression. No, God will refer you back to the Holy Spirit so that the Spirit will comfort you and take your curse upon him, upon herself, so that he may put onto you the cloth of the elder brother. And when you are with the cloth of the elder brother, then you can then go to the father and then the father will respond to you because the father only acknowledges the elder brother as the recipient of the blessing. I want to declare to you today that you are blessed, that you are righteous, that you are healthy. Walk with that feeling. You will get the blessing. Amen. Von hinten angefangen, es ist wichtig zu erkennen, wenn du in einer Depression oder depressiv agierst, du, 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 du erlebst gerade Depression oder du hast das Gefühl der Depression, es ist wichtig zu erkennen, dass wenn du depressiv sein zu deinem Ich Bin hinzufügst, genau das bekommst du. Und da kann niemand was dagegen tun. Denn warum? Wenn du sagst, oh, ich bin depressiv, ich bin gerade in einer Depri-Phase, wie man so sagt, genau das erlebst du. Selbst wenn du zum Vater gehst, was geschieht denn? Der Vater schickt dich wieder zum Heiligen Geist. Durch seinen Geist schickt er dich und zwar dort, wo du die Kleidung, wo du das Gefühl vom älteren Bruder bekommst. Wo du ausgestattet wirst, genauso wie beim älteren Bruder. Damit du mit dem Gefühl des älteren Bruders kommst und auch gesegnet, also diesen Segen auch erlebst. Ich möchte dir heute sagen, du bist gesegnet. Egal was los ist in deinem Leben, egal wie, also wie, wie schwer es ist, du bist gesegnet. Nur es ist wichtig, dass du in das Gefühl des Gesegnetseins kommst. Und diejenigen, die unser Lektionen folgen, sie verstehen, dass wenn wir vom Gefühl reden, oh wir reden vom vollendeten Gedanken. Thank Gedanken, you, die vollendet, die aufgeblüht ist. Glory wenn ein Gedanke you, aufblüht wie eine Blume, das ist Gefühl. Das heißt, das, was Gott zu Ende gedacht hat, nämlich, dass du gesegnet bist, wenn du das zu deinem vollendeten, vollendeten, also vollendeten Gedanken machst, wenn du das als dein Gefühl aufnimmst, wenn darum, deswegen sagen wir, dass Glaube ist das Gefühl des Wortes. Glaube ist nicht nur zu denken, wie das Wort denkt. Nein, 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 nein. Du musst weitergehen, dass in deiner Denken, sprich in deiner Meditation, yes, du kommst Lord. zu dem Punkt, uh. wo das Gefühl in dir hochsteigt, yes. dass ich gesegnet yes. bin, dass ich oben auf bin, ich bin die Gesundheit. Wenn erst, wenn du, das, wenn du da ankommst, was geschieht, dann bist du in der Lage, nämlich das, was der Vater für den älteren Bruder reserviert hat. Das, was der ältere Bruder verdient hat, hm. was Jesus Christus gewonnen hat, das ist dir dann zuteil. Halleluja. Ah, That's why Jesus says, the Father and I are one. Und deshalb hat Jesus das gesagt in Johannes 10, 30. Uh. Der Vater und ich, wir sind eins. Why? Warum? They have the same feeling. Sie haben dasselbe Gefühl. One time I gave a definition of love. Einmal, eins habe ich mal die Liebe definiert. Love is a feeling of oneness with the other. Liebe heißt dasselbe Gefühl, das Gefühl der Einheit mit einem anderen. Ooh. You see, I know many didn't get it, but now with this message, you will get what I'm trying to say. The Father, he lives in the realm of knowing, and knowing communicates truth, feeling of the truth. And that feeling of the truth, you have to come into oneness with it. And that is why Jesus says, I and my Father are one. The way the Father feels, that is the way I feel. Amen. It's not what happens around me. Jesus was insulted. Jesus was with betrayed. Jesus was attacked. He says, no, I, my feeling is not according to the betrayal, according to the accusation. My feeling is according to how the father feels. So I and my father are one. And so God, the almighty God, the great I am, he wants us to reach unto him with our feeling. The feeling of what? What is the feelings of the father? It is the feeling of the word. It is the feeling of the truth. And the truth is that you are blessed. Oh my ah, God. Yeah. I don't know how to say this thing. The, the feeling, the, the truth is that you are good. And when you begin to walk with that, 
many others, the Esau generation, they will see you as a proud person. They will see you as if you want to show off. No, just tell them I'm showcasting who the father is. Oh, I'm reflecting man. the nature of the father. And with that, your life will never cease to be a source of blessing. Oh, you will man. be blessed and you will be a blessing. Oh, man. Glory be to God. Es ist wichtig auch hier zu sehen, dass nämlich das, was der Vater fühlt, genau das fühlt der Sohn. Und deshalb ist Liebe ein Gefühl der Einheit mit einem anderen. Und deshalb ist es auch wichtig zu sehen, dass der Vater wohnt in dem Bereich der Erkenntnis, in dem Bereich des Bewusstseins. Welches Bewusstsein? Bewusstsein der Wahrheit. Bewusstsein des Wortes. Bewusstsein Christi. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man Jesus, als, als Jesus auf Erden gewandelt hat, er wanderte mit diesem Bewusstsein. Mein Vater und ich, wir sind eins. Wie der Vater sich fühlt, so fühle ich mich auch. Ja, dieses, 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 dieses Gefühl ist aus dem Bewusstsein des Vaters, dem Bewusstsein der Wahrheit über ihn, dass er der Sohn des Vaters ist, ist in dem der Vater wohlgefallen hat, daraus ist es entstanden. Also ist das Gefühl des Wortes. Und deshalb ist es so, was ist denn geschehen? Egal wie man ihn beschimpft, Glory egal was man ihn genannt hat, uh. egal was ihm entgegenkam, mm. er blieb in dem Gefühl des Vaters. Mm. Genau das soll dir heute zuteil sein. Das Gefühl des, des Vaters wartet auf dich in seinem Wort. Und was ist sein Wort zu dir? Du bist gesegnet. Mm. Du bist gut. Mm. Du bist gerecht. Thank du you, bist Lord. heilig. Du bist rein. Wow. Und für Diejenigen, die mal denken, naja, ich muss jeden Tag bekennen, dass ich ein Sünder bin. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Deine Sünden hat er am Kreuz. Und, Tatsache, und, und die Tatsache ist, vor ein paar Wochen, wo wir das gefeiert uh. haben, deine Sünden wurden am Kreuz erledigt. In seinem Tod hat er das erledigt. Und von daher bist du angenommen. Du bist begnadigt. Du bist wieder ganz gestellt. Und Halleluja. deswegen ist es wichtig, wenn du bei diesen Worten bleibst, diesen Worte Christi, da steigt auch das Gefühl Christi in dir hoch. Da steigt auch das Gefühl des Vaters in dir hoch. Dieses Gefühl der Einheit, was der Vater über dich hat, genau das ist dir auch zu teilen. Halleluja. Amen. In conclusion, the verse number 26. Zum Schluss, Vers 26. And his father Isaac said unto him, Come near now and kiss me, my son. Und Vers 26 vom ersten Buch, Mose 27. Dann sagte der Vater Isaac zu ihm, Trick doch heran und küss mich, mein Sohn. He speaks of passion. Hier geht es um Leidenschaft. Halleluja. Amen. You see, when you begin to feel the feelings that draws blessing to you, it has to be with passion. You have to be passionate about Jesus. You have to be passionate to represent Jesus. You have to be passionate in your declaration of Christ. You have to be passionate in your thinking of Christ. You have to be passionate that you are representing Jesus. It seems as if you are a supplanter, you are a trickster because they will look at you, they say, but you are not Jesus. You say, no, I have with me the skin of Jesus. I have with me the, the, the feelings of Jesus. So whatever you desire, come with the feelings of that which is already accomplished for you. And when you walk with that feeling of the accomplishment of your desire, the Father then will release the blessings upon you because the feelings of the Father and your feelings becomes one. There is no other way the Father will not release the blessing because the purpose that the Father created you and I so that we may bear his fruit. That is how he is glorified. You remember he is the old man. He cannot bear fruit of his own. So he needs you and I so that we be the branches through which his fruit will be seen in the world. Glory be to God. And I believe that this message 
message today will show you something that will never leave you the end every day of your life. Wow. And you wow. will know, no matter your situation, no matter the fact that stands before you, you will always come to God, not with your facts, but with the feelings of the word. Wow. Because it is the feeling that will bring forth the blessing. Wow. And I want to pray for you to this afternoon that you will walk with this blessing in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Und hier ist es wichtig, dass wir sehen, nämlich so wie es heißt, es ist wichtig, dass du nun leidenschaftlich, dass du auch mit Leidenschaft nämlich das Gefühl des Vaters gewinnst. Manche mögen dich ja für hochmut, hochmütig, also hochmütig äh, erachten. Manche mögen ja denken, naja, du bist ja stolz und so, du denkst, du bist Jesus. Nein, du bist nicht Jesus, sondern du trägst dein Fell. Du trägst alles, was Jesus ist, sein Gedanken, sein Gefühl. Du bist derjenige, der Träger, denn der Vater, denk bitte dran, der Vater ist als alter Mensch da. Hm. Er braucht dich als Rebe, er braucht dich, um seine Frucht zu tragen. Und deshalb sage ich dir, egal, womit auch immer, in welcher Lage auch immer du dich befindest, du bist gesegnet, du wandest in dem Gefühl des Wortes, du wandest in dem, was der Vater vollendet gedacht hat über dich. Halleluja. Du wandest in dem, was der Vater fühlt. Dein die Gefühle, die Gefühle des Vaters und deine Gefühle sind eins. Und dementsprechend, was tust du? Es gibt keine Art und Weise, wo der Segen des Vaters in deinem Leben nicht sichtbar ist. Es ist auf keinster Weise unmöglich, dass du wirklich die Segnungen des Vaters, die, die Art und Weise des Vaters, die Lebensweise des Vaters nicht widerspiegelt. Und genau das ist dir heute zu teilen. In den Namen Jesu. Halleluja. Amen. Rebecca. Rebecca. Has with her. Trägt mit sich. The clothes of the elder brother. Und zwar die Kleidung vom älteren Bruder. The Holy Spirit wants to clothe you with the feeling nature of the elder brother. Glory be to God.